buckling it forms ee section le materials fail avunnade pudhiya method ne kurichu parayane adha sadharana nammal materials le fail avunnappo suppose oru car inde axle fail avanundengi that is maybe one of the reason maybe a repeated cycle of loading allengi oru beam excessively deflect avunengi the bending or the final deflection which is leading to failure is the reason for the failure is actually bending so in bending and the repeated cycle of loading and either we usually consider the failure of the material as a sole reason that is strength and stiffness are the main factors which are usually considered in the design of materials which fail due to the material properties and i don't know train all no ki undirunnathu oru material failure aanu and so there is also another way of failure or another type of failure which is called as buckling which is a subject matter of this section അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബിനെ കമ്പ്രസ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ രണ്ട് പ്ലേറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ബൈ ക്രഷിങ് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ആക്സിലി കമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ഡ്യൂ ടു ക്രഷിങ് അതേസമയം നമ്മളൊരു അലൂമിനിയം ക്യാൻ എടുക്കുകയാണ് സോ അത് നമ്മൾ പെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ കോളയുടെ ക്യാൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്സിലി കമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് വോൾസ് പിൻ സിലിട്രിക്കൽ സൈഡ് വോൾസ് ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്ത് അത് ചളുങ്ങിയാണ് അത് കൊളാപ്സ് ആവുക ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബക്ലിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ബക്ലിങ് സിംപ്ലി ആസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഓർ എ ഫെയിലിയർ മോഡ് വിച്ച് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ സഡൻ സൈഡ് വൈസ് ഫെയിലിയർ ഓർ സൈഡ് വൈസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ വിച്ച് ഇസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു വെരി ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് അതായത് ആക്സിലി നല്ലൊരു ഹൈ വാല്യൂ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ട് സൈഡ് വൈസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവി ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ബക്ലിങ് എന്ന് വിളിക്കും വേർ ദ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഫെയിൽ ചെയ്യും ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ബക്ലിങ് വഴി ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ക്രഷ് ചെയ്താൽ ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയ ഷോർട്ട് കോളംസും ക്രഷ് ചെയ്താണ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിന് എന്തുമാത്രം ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റീരിയലിന് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി എത്തുമ്പോഴേ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഫെയിൽ ആവും അതേസമയം അതേ സാധനം തന്നെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു വോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത അലൂമിനിയം ക്യാനിന്റെ വോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചടുങ്ങിയാണ് അത് പൊട്ടിയത് അപ്പൊ ആ ചടങ്ങ് പറഞ്ഞത് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ആ മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ആക്സിൽ കമ്പ്രസീസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലെൻഡർ ഓർ തിൻ it deflected sideways and it was a sudden failure that is what is called as buckling so buckling is actually not a material failure it is a geometrical failure we can say and in the geometric arena and an angle of failure in that why the geometry because why the geometric failure because it is slender or we can say it is thin angane verumbey namaku buckling failure inde case important aayittu varullu വെൻ ദ കോളം ഇസ് സ്റ്റോക്കി ഓർ ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറുകിയിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബക്കളും ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല നേരെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് ബക്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ബക്ലിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർ എ ജോമെട്രിക്കൽ ഫീൽ മോഡ് വിച്ച് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സഡൻ ആൻഡ് സൈഡ് വൈസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബക്ലിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സി നമ്മുടെ ലോങ് സിലിണ്ടർ കോളം ഇതാണ് നെസ്റ്റിയും ചെയ്യുക ഫിക്സ് സെറ്റ് പോയിന്റ് ഹിയർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആക്സിലി കംപ്രസീവ് ലോഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളം വളരെ സിലിണ്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഓബ്വിയസ്ലി കോളം വളയും വളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ ആക്സ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് സോ അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു ആക്സിസിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോഡിങ് വരുന്നത് ഓബ്വിയസ്ലി ഈ ലോഡ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡായിട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് കാരണം ഈ ഈ കോളത്തിൽ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരും അതേസമയം ഈ കോള ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓബ്വിയസ്ലി കോളത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ
ബ്ലെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് ബെൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലോഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഏത് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫൈബേഴ്സിന് തിരിച്ച് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും വേറെസ് ഇൻ ബക്ലിംഗ് ഫെയിലിയർ മോഡ്സ് ദ ഫൈബേഴ്സ് വിൽ ബി അണ്ടർ പെർമനന്റ് ഡിഫോമേഷൻ സി സോ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് ഇസ് മെയിൻലി ഡെൽറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഹൈ ആക്സിയൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് and it is a geometrical failure not a material failure like we design in the case of strength and stiffness and buckling is discussed in the case of slender or thin members which finally induces a permanent deformation so compression members nu parayunga mainly nammada ormai varunathu columns aanu different names nu namukku adine define cheyan columns and strands post strut boom etc columns and strands they are vertical members usually used in building frames all these are compression members compressive members column strand is the building frame we use in the vertical members are post in which are it's a general term applied to compression member whereas strut is a compression member used exclusively in the case of a truss boom is a compression member used exclusively for cranes that is the only difference all these are compression members post is a general term കോളം സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഫ്രെയിംസിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കോളം സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രസ്റ്റിലുള്ളത് ബൂം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെയിൻസിലുള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹൗ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് ഇസ് റൈസിങ് സോ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ബക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സൈഡ് വൈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സൈഡ് വൈസ് ഡീഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫെയിലാണ് ബക്ലിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദർ ഫോർ ഇസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ലോഡ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് ദ മാക്സിമം ലോഡ് വിത്ത് നോ പെർമനന്റ് ഡിഫോർമേഷൻ പെർമനന്റ് ഡിഫോർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കോളത്തിന് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലോഡ് വിച്ച് എ കോളം ക്യാൻ ബെയർ വൈൽ സ്റ്റേയിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഒട്ടും വളവില്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പ്ലെൻഡർ കോളം മെമ്പറിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് ആണ് പെർമനന്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സിറ്റ് ഇസ് ദ മിനിമം ലോഡ് അറ്റ് വിച്ച് പെർമനന്റ് ഡിഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു അപ്പിയർ അതായത് സൈഡ് വൈസ് അതായത് സൈഡ് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലാറ്ററലി ഒരു പെർമനന്റ് ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിനിമം ലോഡ് അതായിട്ടും ബക്ലിംഗ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡിന് താഴെ ഉള്ള ലോഡിൽ കോളം വിൽ റിമെയിൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡിന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ലാറ്ററൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോളം വിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ലാറ്ററലി സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറ്റ് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പുട്ട് ദ കോളംസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിബ്രിയം റൈറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡിന് താഴെ പെർമനന്റ് ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലാസ്റ്റിക്കലി അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡിന് മുകളില് ഇലാസ്റ്റിക്കലി അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോളത്തിനെ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലോട്ട് തള്ളിവിടും സോ ദ ലോഡ് ബിയോണ്ട് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ വിച്ച് കോസസ് ദ കോളം ടു ഫെയിൽ ബൈ ബക്ലിംഗ് ക്യാൻ ബി കോട്ട് എസ് ഡിഫോർമബിൾ ലോഡ് ഓർ ദ ലോഡ് വിച്ച് ഇസ് കോസിംഗ് ദ കോളം ടു ഫെയിലിയർ by permanent deformation laterally can be defined as buckling load so buckling load elastic instability indakum allengil a kolathine unstable equilibrium thilotu push cheyanu namukku manasilai so now we have to define what is elastic instability or how we can define the criterion of stability in the case of buckling so, so buckling or elastic instability aanu parane so elastic instability define cheyan vendittu nammal upayogikkunna moonu analogies aanu ee moonu figures illada ee moonu figure la first figure adayathu nature of buckling define cheyala first figure la njan ball ne or curved container la vechukka that it be a trough so ee curved container illa ball ne njan slight at the distance kodukku obviously idu moolotu deflect cheyum njan eppana a force remove cheyina appo ee ball inde gravity kaaranam idu thaalilottu tirichu varum adhe pole thanne ഞാൻ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് ബക്ലിംഗ് ലോഡിനൊക്കെ ചെറിയൊരു ലോഡ് ആണെങ്കിൽ കോളത്തിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോളത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കാരണം ആ ഡിഫോമേഷൻ മാറി അത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരും ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിബ്രിയം അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഈ ഒരു കോവിഡ് കണ്ടെയ്നറിലെ ബോളിന് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം അത് പ്രീവിയസ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലോട്ട് റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ ബക്ലിംഗ് ലോഡിന് താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിഫോമേഷൻ ആ കോളത്തിന്റെ മെറ്റീരിയൽ
load increase ചെയ്ത് buckling load നെ equivalent ആക്കി that is increased value of load is finally equivalent to critical value of buckling load so ഈ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനലോഗി ബോൾ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അതായത് ഒരു ബോളിന് ഒരു ഫ്ലോറിന് ഞാനൊരു ബോൾ വെച്ചു ആ ബോളിന് ഞാൻ സ്ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ളത് സോ ബോൾ ഉരുണ്ട പുതിയ പൊസിഷനിലോട്ട് വരും പുതിയ പൊസിഷൻ പിന്നെ അത് ഉരുളില്ല അതായത് പിന്നെ അത് മാറില്ല പുതിയ പൊസിഷനിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇനി പഴയ പൊസിഷനിലോട്ട് അത് മാറുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോളത്തിൽ ഞാനൊരു ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കോളം ഡീഫോം ചെയ്യും ബക്ലിംഗ് ലോഡിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ആ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീഫോമേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഈ ലാസ്റ്റിക് റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പിന്നെയും ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെ പഴയതിലോട്ട് പഴയ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ലാറ്റർ ഫോർ യു സപ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് റിമൂവ് ദ കോളം വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് പൊസിഷൻ ലാസ്റ്റിക് റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ കോളം അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു റിട്ടേൺ ദ കോളം ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ബട്ട് it is sufficient to prevent excessive deflection so at this point the column can be in equilibrium this action is called as or this state of equilibrium is called as neutral or precarious equilibrium and the next state is important to us where the column is subjected to an axial force which is greater than buckling load ee stage la namaku ball or hill il vechikana assume kiya now slight disturbance by ചെറിയ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഈ ബോൾ ഹില്ലിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ടു പോകും പിന്നെ ഉരുണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോളിന്റെ മോഷൻ എന്റെ കൈ കൺട്രോളിൽ അല്ല സോ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഐ എം ഫെയിലിംഗ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ദ ബോൾ ഇസ് സഫറിംഗ് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ബക്ലിംഗ് ലോഡിന് കുറച്ച് മുകളിലുള്ള ഒരു ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന് പിന്നെ ആ കോളത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവൻ സ്ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്ററിനാണ് ഞാൻ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ കിലോമീറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും സ്ലൈറ്റ് ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബട്ട് ദാറ്റ് ഡീഫോമേഷൻ വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റിസൾട്ട് ഇൻ ടു എ ലാർജ് കോളാപ്സ് ഓർ എക്സസീവ്ലി ലാർജ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ഫെയിലിയർ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇപ്പൊ മെയിൻലി ദർ ആർ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഓർ ത്രീ അനലോഗീസ് ബോൾ ഓൺ ദ കേർഡ് കണ്ടെയ്നർ ട്രഫ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം ബോൾ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു ന്യൂട്രൽ ഇക്വലിബ്രിയം ആൻഡ് ബോൾ ഓൺ ദ ഹീൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം ഒരു കോളത്തില് ഒരു ചെറിയ ലാറ്റർ ഡീഫോമേഷൻ വന്നിട്ട് ആ കോളത്തിൽ എക്സസീവ് ഡീഫോമേഷൻ പാറ്റേൺസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ ഇക്വലിബ്രിയം പിന്നെയും ആ കോളത്തില് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആക്സി ലോഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദ കോളം വിൽ ബി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബേസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് so buckling is actually a sudden failure which is preceded by a slight deformation warning neutral equilibrium il aayirunu adu pettana oru cheriye load increase vannappothey kadhi elastic restoring force ne pinne adine pidich nirthan patta right will result into failure so buckling can be defined as the sudden large or sudden or large deformation of the structure due to a slight increase of an existing load under which the structure had exhibited previously a little deformation so finding this buckling load is under our concern for finding the critical load or buckling load or the minimum axial compressive load for which a column will experience lateral deflection euler has suggested a method 